హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎడోబ్ ఎక్స్డీలో ఇమేజెస్ని టెక్స్ట్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి అవి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఫైన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఆర్ట్ బోర్డ్ ఉంది అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా ఒక టూ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంట్రోల్ జీరో ప్రెస్ చేస్తే రైట్లో మనకి టోటల్ త్రీ ఆర్ట్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ బోర్డ్ని మనం యాక్టివేట్ చేయాలి సెలెక్టెడ్ ఆర్ట్ బోర్డ్ని మనం జూమ్ చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ త్రీ ప్రెస్ చేయాలి ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ ఆర్ట్ బోర్డ్ ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్లో ఫిట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఆర్ట్ బోర్డ్ సెలెక్ట్ చేశాను టెక్స్ట్ అనేదాన్ని ఇక్కడ షార్ట్ కట్ వచ్చి ఇక్కడ జూమ్ లేకి వెళ్ళిపోయి జూమ్ లెవెల్ పర్సెంటేజ్ జూమ్ టు సెలెక్షన్ కంట్రోల్ త్రీ షార్ట్ కట్ ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ ఆర్ట్ బోర్డ్ ఆటోమేటిక్గా మీకు వర్క్ ఏరియాలో సెంటర్లో ఫిట్ అవుతుంది ఫైన్ ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్ ఎలా టైప్ చేయాలి టెక్స్ట్ అనేది బేసికల్గా ఎడో బెక్స్డీలో టూ టైప్స్ ఉంటుంది సో ఒకటి పాయింట్ టెక్స్ట్ అంటారు సో షార్ట్ కట్ వచ్చి టి సో ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో పిఓఐఎన్టి పాయింట్ టెక్స్ట్ సో దీన్ని పాయింట్ టెక్స్ట్ అంటారు ఓకే సో ఈ పాయింట్ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ పొజిషన్ జీరో అలాగే వై పొజిషన్ జీరో ఓకే సో ఇవన్నీ కోఆర్డినేట్స్ అలాగే మీరు మాన్యువల్గా డ్రాక్ చేయొచ్చు ఈ బాటమ్ సైడ్ చిన్న సర్కిల్ ఉంది దీన్ని బేసికల్గా మనకి స్కేలింగ్ అంటారు అంటే ఈ సైజు ఈ టెక్స్ట్ యొక్క సైజుని మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇన్ కేస్ మీకు ఫాంట్ మార్చుకోవాలి అనుకుంటే సెలెక్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఫాంట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని అయితే ఫాంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు సిస్టంలో ఉన్న అన్ని ఫాంట్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయవచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు ఈ టెక్స్ట్ కలర్ మార్చుకోవాలి ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రెడ్ కావాలి సెలెక్ట్ రెడ్ ఓకే ఫైన్ కానీ సో ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో ఒక హెడ్ లైన్ ఉంది దీన్ని ఎంగేజ్ విత్ గూగుల్ దీన్ని డైరెక్ట్గా కాపీ చేసేసుకొని ఈ టెక్స్ట్ టూల్తో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని కంట్రోల్ వి అంటే డైరెక్ట్గా అది పేస్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఓకే సో దీన్ని కూడా పాయింట్ టెక్స్టే అంటారు కానీ పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ ఎలా డ్రా చేయాలంటే సో డైరెక్ట్గా ఇలా క్లిక్ చేసి ఇలా డ్రాక్ చేసి ఈ బాక్స్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ టెక్స్ట్ కావాలి కంట్రోల్ సి వీటిల్లో కంట్రోల్ వి ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏ ఫాంట్ కావాలి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే సెలెక్ట్ వేరే డిఫరెంట్ ఫాంట్ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను దీని యొక్క సైజును మార్చాలి అనుకుంటే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ లెస్ దెన్ అనే షార్ట్ కట్ ద్వారా మనం ఈ టెక్స్ట్ యొక్క సైజును తగ్గించవచ్చు అలాగే మీకు ఈ కలర్ ఏదన్నా చేంజ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు ఫైన్ సో దీన్ని పాయింట్ టెక్స్ట్ అంటారు దీన్నేమో మనం పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ అంటాం సో వీటిల్లో మీకు ఒకసారి టైప్ చేసిన తర్వాత సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం మేబీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ లేక మార్చాలి అలాంటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తారు అప్పర్ కేస్ అలాగే టై ఇది లోయర్ కేస్ అలాగే టైటిల్ కేస్ ఇది సూపర్ స్క్రిప్ట్ ఇది సబ్స్క్రిప్ట్ అలాగే అండర్లైన్ కావాలంటే ఇది అండర్లైన్ అలాగే స్ట్రైక్ అవుట్ కావాలంటే ఇది స్ట్రైక్ అవుట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కామన్గా మిగతా హెడో ప్రోడక్ట్స్లో ఉన్నట్టే ఇక్కడ కూడా అప్లై చేశారు సో ఇక్కడ కూడా అవి యాక్చువల్గా ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది సెంటర్ లైన్ రైట్ లైన్ ఇక్కడ ఇది మీకు పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఇన్ కేస్ మీకు పాయింట్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని క్లిక్ చేయాలి అలాగే పాయింట్ టెక్స్ట్ నుండి పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి సేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్ క్లిక్ చేయాలి ఫైన్ సో ఇది టెక్స్ట్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అనమాట ఓకే సో దీంట్లో మీకు ఫాంట్ ఎలా మార్చాలి టెక్స్ట్ కలర్ ఎలా మార్చాలి పాయింట్ టు పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్ టు పాయింట్ టెక్స్ట్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అలాగే ఇమేజెస్ ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ఇమేజెస్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ బ్రెడ్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ చూస్తే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఐ షార్ట్ కట్ ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇమేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ మీకు ఇది డాక్యుమెంట్కి అవుట్ సైడ్ మీరు ఏమైనా ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఇమేజ్ ట్రిమ్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలంటే మీకు ఈ డెస్క్టాప్ డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఇలా డ్రాక్ చేసేసుకొని ఎడోబ్ ఎక్స్టీలో ఇలా ప్లేస్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్
కన్వర్ట్ పాత్ కంట్రోల్ ఎయిట్ అనేది షార్ట్ కట్ ఒకవేళ మీరు కన్వర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను ఈ సెకండ్ ఐ ఐటమ్ని నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను పాత్ కన్వర్ట్ టు పాత్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఈ రెండింటినీ సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్లో ఇక్కడ మేక్ విత్ షేప్ మాస్క్ సారీ మాస్క్ విత్ షేప్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇమేజ్ ఈ టెక్స్ట్ లోపల ప్లేస్ అవుతుంది డబల్ క్లిక్ చేస్తే దీన్ని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఒక మెథడ్ అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఇమేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అయ్యి సో దీన్ని సైజ్ కొంచెం తగ్గిస్తున్నా నేను ఈ సైజ్ తగ్గించిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ సర్కిల్లో కావాలి అన్నప్పుడు ప్లేస్ ది సర్కిల్ దాని కలర్ ఏదన్నా ప్లేస్ చేయవచ్చు మీరు సో సెలెక్ట్ దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ ప్లేస్ చేసి రైట్ క్లిక్ అరేంజ్ సెంట్ టు బ్యాక్ ఈ రెండింటినీ సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎం అనేది షార్ట్ కట్ సో ఒక ఇమేజ్ని మనం డైరెక్ట్గా ఒక షేప్ లోపల డైరెక్ట్గా ప్లేస్ చేయొచ్చు కానీ టెక్స్ట్ లోపల ప్లేస్ చేయాలంటే మాత్రం ఆ టెక్స్ట్ అనేది కంపల్సరీ మీరు వెక్టర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి ఆ టెక్స్ట్ని వెక్టర్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఆప్షన్ వచ్చి కంట్రోల్ ఎయిట్ సిటిఆర్ఎల్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సారీ కంట్రోల్ ఎయిట్ సో మీరు దీన్ని కొంచెం జూమ్ చేస్తాను ఈ రైట్ క్లిక్లో కూడా ఇక్కడ పాత్ కన్వర్ట్ టు పాత్ కంట్రోల్ ఎయిట్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే ఒక యూనో టెక్స్ట్ లోపల ఇమేజ్ ప్లేస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇది మనం కంపల్సరీగా ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయాలి ఫైన్ సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక సింపుల్ మొబైల్ స్క్రీన్ ఎలా చేయాలనో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ స్టేట్యూన్